Bismillahirrahmanirrahim. Good evening to all of you. I hope all of you are good in health. My name is Mahmoudul Hassan, PhD scholar at the Department of Basic Sciences, UAT Peshawar. My current supervisor is Professor Dr. Noor Badsha, and my research area is image processing. In this presentation, I am going to talk about a mathematical model of dengue fever disease. The title of the paper which I am going to present is an SIR model for spread of dengue fever disease. The data for simulation had taken from two cities in Indonesia and Malaysia. These are the outlines of my presentation. That is what is dengue and what are the symptoms, abstract of the paper formation of the model, results, breeding rates are the reproductive number and conclusion. So what is dengue? Dengue is a viral infection transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. Let's see the cycle of the disease. Let's say this is our infected mosquito. When it bites a human, so the human will be infected. Then Let's say this is our free dengue mosquito. When this mosquito bites an infected person, so the mosquito will be infected. So the cycle will go in this way. So what are the symptoms? So if someone has fever and one of the symptoms like headache, eye pain, muscle pain, vomiting, bone pain, joint pain, and rashes. So the person may be dengue. Abstract of the paper. Abstract of the paper basically is the summary of the paper. So in this paper, we study a system of differential equations that models the population dynamics of susceptible, infected, and removed vector transmission of dengue fever. The model studied rebreeding value based on the number of reported cases of dengue fever in both the cities of Indonesia and Malaysia using the SIR model and based on the rate of infection of humans. The spread of the dengue virus in both countries reached maximum levels in a very short time. Theoretical and empirical calculations using the model were found to be suitable an application of the SIR model showed similarities between the countries. However, the SIR model simulation indicated that dengue fever has not become endemic in either country. So this is our abstract of the paper. Formation of the model. The SIR mathematical model is based on the susceptible, infected and removed compartments. The SIR model identified two population, human population and mosquito or vector population. Human population denoted by N sub H and the vector population is denoted by N sub V. The human population can be divided into three compartments, the susceptible, infected and removed or recovered compartment. And the vector population can be divide, divided into two compartments, susceptible and infected. There will be no removed or recovered class. Because the mosquito is infected, it becomes recovered with the disease. That is, the disease is finished with the disease. Now there are some assumptions of the model. It is assumed that several people in the population have already been infected by the virus while others have not. It is also assumed that the transmission of the virus continues in the population but the number of mosquitoes is constant. So these are two assumptions in this model. This is the criss-cross diagram of the model. Here we have mu sub h is the death and the birth rate of the human population while 
mu sub v is the birth and death rate of the mosquito population b is the bite rate and uh, gamma sub h is the recovered rate and uh, beta sub h is basically the probability of spreading virus from i sub v to sh and beta v is the probability of spreading virus from i sub h to sv and the ratio is basically the rate from susceptible class to uh, infected class right so by this diagram i will generate system of differential equations so let's say this is our birth rate mu sub h and this is our susceptible compartment so the rate of change will be ds over dt is equal to mu sub h into n sub h because is rate se wo population se susceptible class mein aa rahe hain so rate time that population so ye positive hoga because kyunki is class mein aa rahe hain similarly uh, mu sub h is the death rate kyunki is uh, class se unki death bhi ho sakti hai to is class se wo person ya jo bhi hai wo yahan se move karenge jayenge to ye negative mein hoga so minus mu sub h into s sub h also this is our infected class of mosquito population jab ye infected mosquito jo hai ye susceptible uh mein jo person honge unko bite karega to wo susceptible class se infected class mein chale jayenge by this rate right so again aapke paas negative term aayega so negative time this rate multiplied by s h aa jayega so this is the first equation of the model similarly the second equation will be आपका अभी डी आई ओवर डी टी हमने फाइंड करनी है रेट ऑफ चेंज इन दिस कंपार्टमेंट आई सब एच सो क्योंकि इस रेशो जो रेट आपके पास है इस रेट से वो ससेप्टेबल क्लास से इन्फेक्टेड क्लास में आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा बिकॉज डी आई ओवर डी टी इक्वल टू द रेट टाइम एस एच क्योंकि आई क्लास में आ रहे हैं ना सो देट वाई ये पॉजिटिव होगा और आई क्लास में भी ये पॉसिबल है कि उनकी डेथ हो जाए तो डेथ रेट जो है वो कांस्टेंट है विच इज़ म्यू सब एच है सो म्यू सब एच टाइम आई एच आएगा जो कि नेगेटिव में होगा नेगेटिव टाइम म्यू सब एच आई सब एच और इन्फेक्टेड क्लास से वो रिकवर्ड क्लास में भी जा सकते हैं बाय द रिकवर्ड रेट म्यू सब एच तो ये भी नेगेटिव में होगा सो नेगेटिव टाइम म्यू सब एच टाइम आई सब एच सो ये आपका सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेजन आ गया तो सिमिलरली इन दिस पैटर्न आपके पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेजन आ जाएंगे फॉर ह्यूमन वी गेट थ्री सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेजन एंड फॉर वैक्टर वी गेट टू सिस्टम ऑफ इक्वेजन बिकॉज ऑफ देर आर टू कंपार्टमेंट्स इन द मॉस्किटो पॉपुलेशन विद कंडीशन एस a sub h plus i sub h plus r sub h equal to the total population so yahan se hum kuch uh, differential equations lenge aur phir unko hum normalize karenge so we take the first two and the last equation so the model for the human and mosquito populations can be simplified as follows first two jo hain ye human जो पॉपुलेशन है उसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आए थे वो हैं और जो लास्ट जो है ये आपका मॉस्किटो जो पॉपुलेशन था उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था सेकंड वन वो है उनको हमने नर्मलाइज किया नर्मलाइज करने के बाद विद द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा सो लेट से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेजन है दिस इज आवर इक्वेजन नंबर वन A critical point or the equilibrium point will occur 
when the value of the left hand side of the equation equals to zero so aapke paas ye system of equations aa jayenge let's say this is our equation number 2 after solving the system the equilibrium points of the system are f1 and f2 f1 jo hai ye free uh, disease free uh, equilibrium point hai aur f2 jo hai ye aap equation number 2 ko solve kare x0 y0 aur z0 aapke paas aa jayenge so these are the uh, equilibrium points of the system linearization of the system of equation 1 at the equilibrium point f1 gives the following matrix equation yani jo equation 1 tha system of equation 1 this one ye jo differential equation 1 hai isko aap uh, iska aap jacobian find out kare yani jo right hand side of the equations hai inko with respect to x y and z aap derivative leke aur first row mein likhe isi tarah second equation ka aap x y z ke lihaz se derivative leke second row aur isi tarah third ka aap with respect to x y and z aap derivative leke third row mein likhe you will get the jacobian of this system so aapke paas ye matrix equation aa jayega jisme jo coefficient matrix hai basically ye aapka jacobian hai system of equation system of equation 1 ka so using mapel equation 3 leads to three eigen value equation as follows ye aapke paas eigen equation eigen uh, eigen value equation aa jayegi is coefficient matrix ki so yahan se lambda ki values aap find kare you will get three uh, values lambda 1 lambda 2 and lambda 3 ye aapka jo equilibrium point tha 1 0 0 उसके आइगन वैल्यूज़ हैं उसके करिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ हैं सिमिलरली लिनरइजेशन ऑफ इक्वेजन वन ऑन द इक्वलीब्रियम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट गिवज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेजन यानी जो इक्वेजन वन आपके पास गिवन था अगेन उसका जिकोबियन फाइंड आउट करें और ये जो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इनकी वैल्यूज पुट करें यू विल गेट दिस मैट्रिक्स इक्वेजन और अगेन फिर आप इस कोफिशन मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यूज़ फाइंड करें ठीक है तो ये इस सेकेंड इक्वलीब्रियम पॉइंट्स के लिए हो जाएगा सो नाव एस आई आर मॉडल इक्वलीब्रियम पॉइंट फॉर साउथ सलावेसी इंडोनेशिया एंड सिलंगोर मलेशिया ये दो सिटीज़ हैं इंडोनेशिया एंड मलेशिया में और यहाँ से जो डेटा है वो इन्होंने ली है और उन डेटा का जो पैरामीटर्स वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड आउट की हैं विच इज़ गेमा सब एच जो बीटा बी की वैल्यू है देन बी बीटा वी एंड सो ऑन तमाम वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट की गई हैं और इन तमाम वैल्यूज़ को अब अब हम अपने मॉडल में पुट करेंगे और देखेंगे कि जी वहाँ पे जो केसेस रिकॉर्ड की गई थी क्या वो एंडेमिक है या नहीं या वो स्टेबल है या नहीं सो द इक्वलीब्रियम पॉइंट्स वो डिटरमाइन यूजिंग एस मॉडल विद सेट पैरामीटर्स फॉर द स्टेट ऑफ साउथ सलावेसी यूजिंग इक्वेजन टू अब जो इक्वेजन टू हमने ऊपर लिखा था उसमें जो ये पैरामीटर्स हैं ये तमाम पैरामीटर्स आप वहाँ पर पुट करें यू विल गेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेजन सो द इक्वलीब्रियम पॉइंट्स फॉर द एस आई आर मॉडल आर वन कामा ज़ीरो कामा ज़ीरो अब इस इक्वलीब्रियम पॉइंट के अगेन आपका सॉरी एक इक्वलीब्रियम पॉइंट ये आ जाएगा वन कामा जीरो कामा जीरो और जो सेकेंड इक्वलीब्रियम क्योंकि वो डिजीज फ्री इक्वलीब्रियम पॉइंट है और सेकेंड जो है ये आपका नीचे जो लिखा है ये वाला जीरो पॉइंट जीरो नाइन सिक्स नाइन डबल एट एंड सो ऑन ये आपका सेकेंड इक्वलीब्रियम पॉइंट है अगेन मेपल सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज़ की है और आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट की है सो वन कामा जीरो कामा जीरो के अगेंस्ट जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो लेमडा वन लेमडा टू एंड लेमडा थ्री है और सिमिलरली और जो सेकेंड आपका इक्वलीब्रियम पॉइंट है उसके अगेंस्ट आपके पास लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री यानी ये तीन आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं क्लियरली अगर आप देखें तो जो डिजीज़ फ्री इक्वलीब्रियम पॉइंट है वन कामा ज़ीरो कामा ज़ीरो इसके अगेंस्ट जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो दो नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है तो ये अनस्टेबल है और जो आपका सेकेंड इक्वलीब्रियम पॉइंट है इसमें आपने रियल पार्ट्स देखी हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स आपको दे रहा है कम्प्लेक्स में रियल पार्ट्स देखेंगे अगर वो तमाम के तमाम नेगेटिव हैं तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वलीब्रियम पॉइंट है यहाँ पे 
आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल है ब्रीडिंग रेट्स आर द रिप्रोडक्टिव नंबर आर नाट सर्चिंग फॉर द रीब्रीडिंग रेट आर नाट विच इज इक्वल्स टू सी सब एच वी आई वी डिवाइड बाई एन सब एच होल डिवाइड बाई गामा सब एच इन टू एस ऑफ जीरो In this fraction, the numerator represents the infection rate, and the denominator represents the human rate. So, this are uh, this rate or not is important because this rate shows how many infections will occur among humans as a result of an infection by a mosquito. If an infection can go on to infect more than one other, uh, or it sim uh, it simply means that if the value of or not is greater than one. then the dengue fever becomes epidemic so determination of the rebreeding rate has been introduced by nine so this is the conclusion of the model and these are the references